ஹாய் நான் கிருபாகரன் ராஜேந்திரன் ஸோ வெல்கம் டு அனதர் வீடியோ வித் குரூ ஸோ நம்ம ஜென்ரலாக லாஸ்ட் ஃபியூ வீடியோஸில் நிறைய விஷயம் பார்த்துருப்போம் லைக் ஹவு டு ஐடென்டிஃபை அப் ட்ரெண்ட் எப்படி ஐடென்டிஃபை பண்ணுறது டவுன் ட்ரெண்ட் எப்படி ஐடென்டிஃபை பண்ணுறது இந்த பிரேக் அவுட் மூலயமா எப்படி வேணும் ஒரு ஸ்டாக்ஸை ட்ரெயின் பண்ணுறது இதெல்லாம் நிறைய பார்த்தோம் பட் இன்றைக்கி பார்க்க போகிற வீடியோ எப்படின்னா அப் ட்ரெண்ட் டவுன் ட்ரெண்ட் இது ரெண்டுமே நம்மளால் ஈஸியாக ஐடென்டிஃபை பண்ணிடலாம் பட் பெஸ்ட் ரிஸ்க் ரிவார்ட் ரேஷியோ பேசிஸில் எப்போ என்டர் பண்ணால் நமக்கு கம்மி ரிஸ்க் இருக்கும் பட் அதிக ரிட்டர்ன்ஸ் இருக்கும் அது வச்சு தான் நம்ம இந்த ஓல்ட் வீடியோ பார்க்க போகிறோம் ஸோ அதுக்கு பெஸ்ட் ட்ரேடிங் இண்டிகேட்டர் தான் ஃபிபனாசி ரிட்ரேஸ்மெண்ட் ஸோ இந்த ஃபிபனாசி ரிட்ரேஸ்மெண்ட்டை வச்சு தான் எந்த லெவலில் ஒரு ஸ்டாக் அப் ட்ரெண்டில் போய்ட்டு இருந்தாலும் சரி டவுன் ட்ரெண்டில் போய்ட்டு இருந்தாலும் சரி கரெக்டாக எப்போ புல் பேக் வருதோ அப்போ நம்ம என்டர் பண்ணுறதுக்கு ரொம்பவே யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் ஸோ அதை எப்படி பண்ணுறது தான் இந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம் ஸோ ஜென்ரலாகவே பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஸ்டாக்கோட மூவ்மெண்ட் எப்படி தான் இருக்கும் ஸோ அப் ட்ரெண்ட் டவுன் ட்ரெண்ட் ஸோ ஃபஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஃபஸ்ட் அப் ட்ரெண்ட் இருக்குது அது ஒரு அப்புறம் ஒரு புல் புல் பேக் லைட்டான ஒரு புல் பேக் அதுக்கப்புறம் திருப்பி ஒரு அப் ட்ரெண்ட் அப்புறம் லைட்டான புல் பேக் அப்புறம் ஒரு அப் ட்ரெண்ட் ஒரு சின்ன புல் பேக் அண்ட் தென் அகைன் த அப் ட்ரெண்ட் கண்ணு ரெசியூம்ஸ் தென் புல் பேக்ஸ் அண்ட் தென் அப் ட்ரெண்ட் ரெசியூம்ஸ் ஸோ இதில் பார்த்தீங்கன்னா இங்கேருந்து இது வரைக்கும் ஒரு பர்ஃபெக்ட் அப் ட்ரெண்ட் ஃப்ரம் ஃபார்ட்டி த்ரீ தௌசண்ட் லெவல்ஸ்லேருந்து ஃபார்ட்டி ஃபோர் தௌசண்ட் லெவல் வரைக்கும் அப் ட்ரெண்ட் இருக்குது பட் ஸ்டாக் எப்போவுமே பார்த்தீங்கன்னா அப் ட்ரெண்ட்னால் ஸ்ட்ரெயிட்டாக அப்படி போகாது எப்போவுமே இந்த மாதிரி ஒரு ஜிக்ஸாக அப் அப் ட்ரெண்டு அது அப்புறம் ஒரு சின்ன புல் பேக் இருக்கும் அப் ட்ரெண்ட் ஒரு சின்ன புல் பேக் இருக்கும் ஸோ அப்படி இருக்கும்போது நமக்கு பெஸ்ட் இஃப் யூ கேன் என்டர் அட் திஸ் லெவல் இந்த புல் பேக் லெவலில் நம்மளால் இப்போ என்டர் பண்ண முடிஞ்சதுன்னா நமக்கான ரிஸ்க் ரொம்பவே கம்மியாக இருக்கும் ஸோ ரிஸ்க் ரோட் ரேஷியோ பேசிஸில் பார்த்தீங்கன்னா இந்த இடத்துல நம்ம என்டர் ஆகிறோம் ஸோ அதுக்கு கீழே ஒரு லைட்டாக மைனஸ் டாப் லாஸ் வச்சோம்னா நமக்கான ரிவார்ட் பார்த்தீங்கன்னா இவ்வளோ பெரிய ரிவார்ட்ஸ் இருக்குது ஸோ ஆல்மோஸ்ட் ஒரு கம்ப்ளீட் அப் ட்ரெண்டை கேப்சர் பண்ண முடியும் ஸோ அதனால் எப்போவுமே புல் பேக்கில் நம்ம என்டர் பண்ணுறது கிவ்ஸ் யூ அ வெரி குட் ரிஸ்க் ரிவார்ட் ரேஷியோ பேசிஸ் ஸோ அந்த புல் பேக் பேசிஸில் நம்ம எப்படி ஐடென்டிஃபை பண்ணுறது ஸோ இங்கேருந்து இந்த ஸ்டாக் இது வரைக்கும் போயிருக்குன்னா இந்த புல் பேக்ஸ் இருக்கு இல்லையா ஸோ அந்த புல் பேக்ஸில் நம்ம எப்படி என்டர் பண்ணலாம் யூஸிங் ஃபிபினாசி ரிட்ரேஸ்மெண்ட் அதை வச்சு தான் நம்ம இப்போ பார்க்க போகிறோம் ஸோ ஃபிபினாசி ரிட்ரேஸ்மெண்ட் இண்டிகேட்டரை எப்படி நீங்கள் உங்களோட சார்ட்டில் ஆட் பண்ணலான்றதை சொல்கிறேன் ஸோ நீங்கள் க்ரோத் சார்ட் ஓப்பன் பண்ணிட்டிங்கன்னா ஜஸ்ட் பேங்க் நிஃப்டி நான் ஓப்பன் பண்ணியிருக்கிறேன் ஸோ இங்கே ஃபஸ்ட்டு செட்டிங்ஸ் போங்க செட்டிங்ஸில் இங்கே ஐக்யூ சார்ட் ட்ரேடிங் வியூன் இருக்குது நான் பேசிக்கலி ஐக்யூ சார்ட் யூஸ் பண்ணுறதுனால ஐக்யூ சார்ட் கொடுத்துருக்கேன் தென் நீங்கள் என்ன பண்ணலான்னா இங்கே ட்ரான்னு ஒன்று இருக்கு இல்லையா ஸோ அந்த ட்ராவை கிளிக் பண்ணுங்கள் கிளிக் பண்ணிங்கன்னா இங்கே நிறைய ஆல் அண்ட் ஆல் திங்ஸ் தட் யூ கேன் ஈஸிலி ட்ரேஸ் பண்ணுறது ஆட் பண்ணுற இண்டிகேட்டர்ஸ் எல்லாமே இங்கே வந்துடும் ஸோ இந்த இடத்துல இங்கே இருக்க பாருங்கள் ஃபிபனாசி ரிட்ரேஸ்மெண்ட் இருக்கு இல்லையா ஸோ அதை நீங்கள் கிளிக் பண்ணுங்கள் கிளிக் பண்ணிக்கிட்டிங்கன்னா யூ கேன் ஈஸிலி ஆட் த ரிட்ரேஸ்மெண்ட் லெவல் ஸோ ஃபார் அன் எக்ஸாம்பிள் நான் இப்போ எந்தெந்த ஜோன்லாம் புல் பேக் ஜோன் இருக்குன்னு பார்த்துட்டு அங்கே ஏற்ற மாதிரி நான் ஆட் பண்ணுறேன் ஸோ இப்போ இங்கே பாருங்கள் இந்த இடத்துல ஒரு ஸ்விங்கில் ஒர்க்கு அண்ட் எக்ஸாக்ட்லி இந்த இடத்துல ஒரு ஸ்விங் டாப் அப் இருக்குது ஸோ இப்படி நான் என்ட்ரு பண்ணுறேன் அப்படின்னா இப்போ பார்த்தீங்கன்னா ஸோ இங்கே ஒரு ஸ்விங் லோ இருக்குது இங்கே ஒரு ஸ்விங் ஆகிருக்கு ஸோ அந்த பாயிண்ட்டுக்கும் இந்த பாயிண்ட்டுக்கும் நான் கொண்டு போயிட்டேன்னா ரெட்ரைஸ்மெண்ட் இங்கெல்லாம் வந்துருக்குன்னு பார்க்கலாம் இப்போ இந்த ஜோன் வரைக்கும் பார்த்தீங்கன்னா ஸோ ஃப்ரம் இப்போவுமே ஃபிப்டினாசி ரிட்ரேஸ்மெண்ட் வந்து ஜீரோ தேர்ட்டி எயிட் பாயிண்ட் டூ பர்சன்ட் ஃபிஃப்டி பர்சன்ட் சிக்ஸ்டி ஒன் பாயிண்ட் எயிட் பர்சன்ட் ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் இந்த மாதிரி டிஃப்ரெண்ட் டிஃப்ரெண்ட் ரிட்ரேஸ்மெண்ட் ரேஸ் நோ ரேஞ்சஸ் இருக்குது ஸோ ஒன்ஸ் நான் இப்போ ஆட் பண்ணதுக்கப்புறமா பார்த்தீங்கன்னா எப்போவுமே ஒரு புல் பேக்ஸ் வந்துட்டு திருப்பி மார்க்கெட் மேலே போகும்னு சொன்னோம் இல்லையா ஸோ அதுதான் நம்ம இப்போ எப்படின்றத பார்க்க போகிறோம் ஸோ ஒன்ஸ் நீங்கள் ரிட்ரேஸ்மெண்ட்டை இந்த ஜோன்லேருந்து இந்த ஜோன் வரைக்கும் நீங்கள் ஆட் பண்ணிடுங்க ஸோ ஆட் பண்ணிட்டிங்கன்னா ஸோ நான் என்ன பண்ணியிருக்கேன்னா இந்த இது ஒரு ஜோன் இல்லையா ஸ்விங் ஹை இங்கே இருக்கிறது ஸ்விங் லோ ஸோ இந்த ரெண்டு ஜோன்லேயும் நான் ஆட் பண்ணியிருக்கேன் ஸோ இந்த பாயிண்ட் வச்சுட்டு நெக்ஸ்ட் பாயிண்ட் எங்கேயும் அது வரைக்கும் கொண்டு போய்ட்டு நீங்கள் விட்டுருங்க ஸோ இப்போ பார்த்தீங்கன்னா கரெக்டாக ஃபிபினாசி
so it gives you a risk reward ratio of much much higher so or 15 points stop loss or 20 points stop loss less than or 50 points stop loss vechittu ninga almost pathinga or you know 1800 points kitta or overall targets eduthirukku so idanalada fibonacci retracement nammo endha zone la irukku andha zone kitta varumode nama enter pannikalam so basically ninga fibonacci retracement or swing low to swing high enga irukendradha vechi nange pull back eppo varum andha correct ah 38.2 la varumode ninga enter aganumna ipa paarenga na innor example solren so indha example padi paathina for an example indha edathula or swing low irukku adukapra market mele poi irukku adukapra thirupi indha edathula or pull back vandirukku liya so ipo as per fibonacci retracement nama indha particular zone connect pannona and 38.2 retracement kitta pull back varudha nu paakalam so adhe mari fibonacci retracement podren so na inga add pandren so indha zone irukku liya so andha zone da mark pandren nan correct ah mark pannana na neenga neengale paarenga exactly at 38.2% levels so இந்த லெவலில் தான் ஆட்டோமேட்டிக்காக அந்த ஒரு சப்போர்ட் ஜோன் க்ரியேட் ஆகிருக்கு ஸோ நான் ஃபர்தர் மார்க்கெட் இங்கே இந்த இதுக்கப்புறமா எதுவுமே இல்லைன்னு வச்சுப்போமே இதுக்கப்புறமா இது எதுவுமே நடக்கலைன்னு வச்சுப்போம் இது வரைக்கும் தான் நடந்திருக்குன்னு வச்சுப்போமே ஸோ அப்படி இருந்தால் கூட நான் ரிட்ரீஸ்மெண்ட் ஜோன் இந்த ஸ்விங் லோ டு இந்த ஸ்விங் ஹை அங்கே நான் கனெக்ட் பண்ணேன்னா கரெக்டாக அந்த புல் பேக் பார்த்தீங்கன்னா தேர்ட்டி எயிட் பாயிண்ட் டூ பர்சன்ட் லெவலில் வந்திருக்கு வந்துட்டு ஃபர்தராக மார்க்கெட் மேலே தான் போயிருக்கு ஸோ இங்கேருந்து டச் ஆகிருக்கு நம்ம இங்கே என்ட்ரு ஆகிருந்தால் கூட ஃபர்தர் பெரிய மூமெண்ட் அப்படியே நம்ம எடுத்துருப்போம் ஸோ ஆல்மோஸ்ட் தேர்ட்டி எயிட் பாயிண்ட் டூ பர்சன்ட் அப் சைடில் டார்கெட் வச்சுட்டு சிக்ஸ்டி எயிட் பாயிண்ட் சிக்ஸ்டி ஒன் பாயிண்ட் எயிட் அனதர் டார்கெட் வச்சுருந்தா கூட போத் டார்கெட் ஒன் அண்ட் டார்கெட் டூ ரெண்டுமே ஹிட் ஆயிருக்கும் ஸோ பேசிக்கலி நம்ம அப் ட்ரெண்டில் இருக்கிற ஒரு ஸ்டாக்ஸ் ஒரு இண்டெக்ஸையும் ஐடென்டிஃபை பண்ணிவிட்டு கரெக்டான புல் பேக் எப்போ தேர்ட்டி எயிட் பாயிண்ட் டூ பர்சன்ட் லெவல் கிட்ட வருதோ அப்போ நம்ம என்டர் பண்ணிவிட்டு நெக்ஸ்ட் டார்கெட் அதுக்கு மேலே போகும்போது மேலே இருக்கிற தேர்ட்டி எயிட் பாயிண்ட் டூ இல்லை சிக்ஸ்டி ஒன் பாயிண்ட் டூ ஓ விக் வரும்போது நம்ம என் எக்ஸிட் பண்ணிக்கலாம் ஸோ இந்த ஓவரால் ரிஸ்க் பார்த்தீங்கன்னா இந்த சின்ன ரிஸ்க் தான் இந்த கேண்டில் என்டர் ஆகிட்டிங்கன்னா ப்ரீவியஸ் கேண்டில் லோ நீங்கள் ஸ்டாப் லாஸாக வச்சுக்கலாம் அதுக்கப்புறம் அதை வச்சுட்டே மார்க்கெட் மேலே போக மேலே போக நீங்கள் இப்போ டார்கெட் ஒன்லேயோ இல்லை டார்கெட் டூலேயோ எக்ஸிட் பண்ணும்போது உங்களோட ஓவரால் ரிஸ்க் ரொம்பவே கம்மியாக தான் இருக்கும் ஸோ ஒன் மோர் கன்ஃபர்மேஷன் வேணும் லைக் ஓகே அப் ட்ரெண்டில் இருக்குது அப் ட்ரெண்டில் இருக்க ஸ்டாக் புல் பேக்கில் வரும்போது நம்ம என்டர் பண்ணுறோம் பேஸ்ட் ஆன் ஃபிபினாசி ரெட்ரைஸ்மெண்ட் வென் இட் கம்ஸ் டு தட் தேர்ட்டி எயிட் பாயிண்ட் டூ பர்சன்ட் லெவல் அப்படின்றது ஒரு கண்டிஷன் இல்லையா எனக்கு ஃபர்தர் கன்ஃபர்மேஷன் வேணும் அப்படின்னா நீங்கள் மூவிங் ஆவரேஜ் இண்டிகேட்டர் யூஸ் பண்ணலாம் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ நான் பாருங்கள் அடிஷன் டு தட் ஐ லேட் மூவிங் ஆவரேஜ் இண்டிகேட்டர் ஸோ மூவிங் ஆவரேஜ் இண்டிகேட்டர் பை டிஃபால்ட்டாக ஃபிஃப்டி இருக்கும் ஐ ஆம் சேஞ்சிங் தட் டு 24. So 24 is nothing but for an example, now we use 50 minutes chart. So 50 minutes chart is 1.5, 15 minutes chart. So intraday time frame, overall market duration is 6 hours to 6.5 hours. So 6 hours which is overall time duration on a minutes basis, 360 minutes. So in the 360 minutes, டிவைட் பை நம்ம டைம் ஃப்ரேம் விச் இஸ் ஃபிஃப்டீன் அப்படி போட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு கிடைக்க போகிற வேல்யூ வந்து டுவெண்ட்டி ஃபோர் ஸோ அதனால தான் நம்ம டுவெண்ட்டி ஃபோர் மூவிங் ஆவரேஜ் யூஸ் பண்ணுறோம் ஸோ இப்போ டுவெண்ட்டி ஃபோர் மூவிங் ஆவரேஜை நம்ம ஆட் பண்ணியிருக்கோம் பேஸ்ட் ஆன் ஃபிஃப்டீன் மினிட்ஸ் டைம் ஃப்ரேம் இன்ட்ராடியில் ஸோ இப்போது இந்த தேர்ட்டீன் இந்த க கரெக்டாக மார்க்கெட் பார்த்தீங்கன்னா இந்த ரிட்ரீஸ்மெண்ட் ஜோன் கிட்ட வருது இல்லையா ஸோ தேர்ட்டி எயிட் பாயிண்ட் டூ அந்த ஜோன் கிட்ட வந்ததுக்கப்புறமா யூ வெயிட் ஃபார் த கேண்டில் டு க்ளோஸ் அபவ் த மூவிங் ஆவரேஜ் ஸோ இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இந்த இடத்துல ஒரு புல் பேக் வந்துருக்கு நெக்ஸ்ட் கேண்டில் எப்போ இந்த மூவிங் ஆவரேஜுக்கு மேலே க்ளோஸ் பண்ணுதுன்னு வெயிட் பண்ணுவோம் ஏன்னா அப்போ தான் நமக்கு வந்து ஃபர்தராக ஒரு அப் ட்ரெண்ட் ஓகே இது ஏன்னா அப் ட்ரெண்ட் இன்னும் இன்டாக்டர் தான் இருக்குது அது பிரேக் அவுட் ஏன்னா இன்கேஸ் இந்த கேண்டில் கீழே இறங்கியிருக்கு ஃபர்தராக அடுத்த சில கேண்டில்ஸும் கீழே இறங்கிட்டே இருந்தோம்னா நம்ம ட்ரெண்ட் மாறி இருக்கும் ஸோ மாறி இருக்க ட்ரெண்டில் என்டர் பண்ணியிருக்கும் ஸோ அதனால் நம்ம என்ன பண்ணுறோம் ஒரு மூவிங் ஆவரேஜ் ஆட் பண்ணிவிட்டு அந்த மூவிங் ஆவரேஜுக்கு மேலே க்ளோஸ் ஆகிற வரைக்கும் வெயிட் பண்ணுவோம் ஸோ இந்த ரெட் கேண்டில் பார்த்தீங்கன்னா எக்ஸாக்ட்லி ஸோ தேர்ட்டி எயிட் பாயிண்ட் டூ ஸோ இந்த ரெட் கேண்டில் இந்த இந்த ஜோனில் வந்து என்டர் ஆகிருக்கு அண்ட் நெக்ஸ்ட் க்ரீன் கேண்டில் அந்த ஜோனில் தான் இருக்குது ப்ளஸ் அந்த மூவிங் ஆவரேஜ்க்கு மேலே க்ளோஸ் ஆகிருக்கு ஸோ அப்படி இருக்கும்போது ஓகே ஸ்டில் அப் ட்ரெண்டஸ் இன்டாக்ட்னு ஒரு கன்ஃபர்மேஷன் வந்ததுக்கப்புறமா கூட நீங்கள் என்டர் பண்ணிக்கலாம் ஸோ நம்ம இந்த இடத்துல என்டர் பண்ணால் கூட இந்த ப்ரீவியஸ் ரெட் கேண்டிலோட லோவர் ஸ்டாப் லாஸாக வச்சுட்டு அதுக்கப்புறமா அஸ் லாங் அஸ் இந்த மூவிங் ஆவரேஜ்க்கு மேலே போகிற வரைக்க
இங்கே பார்த்திங்கன்னா மார்க்கெட் இங்கே கீழே இறங்கியிருக்கு திருப்பி ஒரு புல் பேக் வந்துருக்கு அதுக்கப்புறம் கீழே இறங்கியிருக்கு இல்லையா ஸோ இந்த புல் பேக் தான் நம்மளோட என்ட்ரி ஜோன் ஃபார் ஷார்ட் ஸோ அதை எப்படி பண்ணுறது அதே ஃபிப்னாசி ரெட்ரீஸ்மெண்ட் வச்சு சொல்கிறேன் ஸோ இப்போ பார்த்திங்கன்னா ஃபிப்ரா இந்த ஃபிப்னாசி ரெட்ரீஸ்மெண்ட் இண்டிகேட்டர் ஆன் பண்ணிவிடுங்க தென் யூ செக் திஸ் ஸ்விங் ஹை லெவல்ஸ் ஸோ இந்த ஹை லெவல்ஸும் இந்த லோ லெவல் இந்த இந்த இடத்தும் ஸோ இந்த ரெண்டுமே நான் கனெக்ட் பண்ணுறேன் ஸோ திஸ் லெவல் அண்ட் திஸ் லெவல் இது ரெண்டுமே கனெக்ட் பண்ணோன்னா இட் இஸ் ஆட்டோமேட்டிக்லி கோயிங் டு டெல் மீ த புல் பேக் ஜோன் அப்படி பார்த்தீங்கன்னா கரெக்டாக அதே தேர்ட்டி எயிட் பாயிண்ட் டூ ஜோன் ஸோ இதே மாதிரி ஃபஸ்ட்டு நம்ம அப் ட்ரெண்டில் பார்த்த மாதிரி டவுன் ட்ரெண்ட்லேயும் ஒரு டவுன் ட்ரெண்ட் வந்திருக்கு அண்ட் தென் அகெயின் இட் ஸ்டார்டட் ரிட்ரேசிங் அப் அந்த இடத்துல நம்ம என்டர் பண்ணுறோம் ஸோ எங்கே டவுன் ட்ரெண்ட் வந்ததுக்கப்புறம் இந்த க்ரீன் கேண்டில் டவுன் ட்ரெண்ட் வந்திருக்கு திருப்பி இங்கேருந்து ஃபர்தர் ஒரு அப் ட்ரெண்ட் மாதிரி லைட்டாக ஒரு சின்ன புல் பேக் மாதிரி மேலே போயிருக்கு இல்லையா ஸோ அந்த இடத்துல கரெக்டாக தேர்ட்டி எயிட் பாயிண்ட் டூ ஜோன் வரைக்கும் நீங்கள் வெயிட் பண்ணுங்கள் வெயிட் பண்ணும்போது எக்ஸாக்ட்லி மார்க்கெட் மேலே போயிருக்கு அண்ட் அகெயின் ஃபர்தராக அந்த இடத்துல ஒரு ரெசிஸ்டன்ஸ் மாதிரி ஃபார்ம் ஆகி ஃபர்தராக மார்க்கெட் கீழே தான் வந்திருக்கு ஸோ நம்ம இந்த இடத்துல என்ட்ரா இருந்தால் கூட இந்த ஹோல் ரிஸ்க் ரோவர் ரேஷியோ பார்த்தீங்கன்னா இது வரைக்கும் கீழே வந்து வந்திருக்கு ஸோ நம்மளோட இந்த ரெட் பார் இந்த ரெட் பார் க்ளோஸ் ஆகிருக்கு இல்லையா ஸோ இந்த இடத்துல இஃப் வி என்டர் அண்ட் ப்ரீவியஸ் க்ரீன் பார் ஹையை நம்ம ஸ்டாப் லாஸாக வச்சுருந்தால் கூட ஓவராலாக நம்மளோட ரிஸ்க்கே பார்த்தீங்கன்னா ஜஸ்ட் தேர்ட்டி ஆர் ஃபார்ட்டி பாயிண்ட்ஸ் தான் இருக்கும் பட் இந்த மூமெண்ட் இந்த ரிட்ரேஸ்மெண்ட் ஜோனுக்கு தேர்ட்டி எயிட் பாயிண்ட் டூ கீழே க்ளோஸ் ஆனதுக்கப்புறம் மார்க்கெட் சட்ட சட்ட சட்டன்னு கீழே இறங்கிடுச்சு ஸோ நம்மளோட டார்கெட் ஒன் டார்கெட் டூ ரெண்டுமே அச்சீவ் ஆயிருக்கும் இன் கேஸ் நீங்கள் தேர்ட்டி எயிட் பாயிண்ட் டூவோ டார்கெட் ஒன்னாக வச்சுருந்து சிக்ஸ்டி ஒன் பாயிண்ட் எயிட்டை தேர்ட் டார்கெட் டூவோ வச்சுருந்தால் கூட உங்களோட போத் டார்கெட்ஸ் உட் அப் ஹிட் இன் அடிஷன் டு தட் நீங்கள் முன்னாடி நம்ம சொன்ன மாதிரி மூவிங் ஆவரேஜ் கன்ஃபர்மேஷன் வேணும்னா சேம் மூவிங் ஆவரேஜ் கன்ஃபர்மேஷனும் நீங்கள் ஆட் பண்ணிக்கலாம் ஸோ முன்னாடி சொன்ன மாதிரி டுவெண்ட்டி ஃபோர் மூவிங் ஆவரேஜ் நீங்கள் ஆட் பண்ணிட்டிங்கன்னா You will see. So exactly, market டும் பார்த்தீங்கன்னா அந்த பர்டிகுலர் கேண்டலும் மூவிங் ஆவரேஜ்க்கு கீழே தான் இருக்குது ஸோ இட் கிவ்ஸ் யூ டபுள் கன்ஃபர்மேஷன் ஸோ ஆப்வியஸ்லி நீங்கள் அப் ட்ரெண்ட் ஸ்டாக்கை ஷார்ட் பண்ணல டவுன் ட்ரெண்ட் ஸ்டாக் தான் ஷார்ட் பண்ணியிருக்கீங்க ஏன்னா இது மூவிங் ஆவரேஜ்க்கு கீழே தான் இருக்குது ஸோ வித் ரெஸ்பெக்ட் டு ஃபிபினாசி ரிட்ரீஸ்மெண்ட் வைஸும் உங்களுக்கு கன்ஃபர்மேஷன் ஷார்ட் சிக்னல் கொடுத்தாச்சு ஸோ மூவிங் ஆவரேஜ் வைஸும் அது டவுன் ட்ரெண்டில் தான் இருக்குது ஏன்னா மூவிங் ஆவரேஜ்க்கு கீழே தான் கேண்டில் இருக்குன்றதுனால டபுள் கன்ஃபர்மேஷன் பண்ணி நம்ம எக்ஸிட் என்ட்ரோம் பண்ணிட்டோம் என்டர் பண்ணிவிட்டு டார்கெட் ஒன் ஸோ இந்த இந்த லெவல் தான் டார்கெட் ஒன் அப்படின்னு நம்ம வச்சுருந்தோம்னா ஸோ திஸ் இஸ் டார்கெட் ஒன் அண்ட் திஸ் இஸ் டார்கெட் டூ ஸோ ரெண்டுமே நமக்கு ஹிட் ஆகிருக்கும் ஸோ ஆப்வியஸ்லி வித் ரெஸ்பெக்ட் டு டவுன் ட்ரெண்ட் ஸ்டாக்ஸை பொறுத்த வரைக்கும் எப்போ ரெட்ரீஸ்மெண்ட் தேர்ட்டி எயிட் பாயிண்ட் டூ ஜோன் கிட்ட வருதோ அப்போ நம்ம என்டர் பண்ணிவிட்டு தென் வெயிட் ஃபார் த ஸ்டாக் டு மூவ் டவுன் அதுக்கப்புறம் டார்கெட் ஒன் டார்கெட் டூவில் நம்ம எக்ஸிட் பண்ணிக்கலாம் ஸோ திஸ் இஸ் வை ஃபிபினாசி ரிட்ரீஸ்மெண்ட் இஸ் ரியலி யூஸ்ஃபுல் ஸோ எப்போவுமே நம்ம ஒரு அப் ட்ரெண்டாக இருந்தாலும் சரி டவுன் ட்ரெண்ட் இருந்தாலும் சரி ஸ்டாக் ஒரே நேர் கோட்டில் போகாது இல்லை ஒரே நேர் கோட்டில் கீழே இறங்காது ஸோ ஆப்வியஸ்லி ஒரு புல் பேக்ஸ் இருக்கும் மேலே போகுதுனா ஒரு சின்ன ஒரு செல்லிங் ப்ரெஷர் இருக்கும் கீழே போச்சுன்னா ஒரு சின்ன பயிங் ப்ரெஷர் இருக்கும் ஸோ நம்ம இந்த செல்லிங் ப்ரெஷரும் பயிங் ப்ரெஷரும் ஐடென்டிஃபை பண்ணுற ஜோன் தான் இந்த ஃபிபினாசி ரெட்ரீஸ்மெண்ட் ஜோன் ஸோ அதை நம்ம கரெக்டாக ரெண்டு பாயிண்ட்டை நம்ம ஆட் பண்ணிட்டோம்னா அந்த ஆட்டோமேட்டிக்காக எப்போ அந்த தேர்ட்டி எயிட் பாயிண்ட் டூ ஜோன் வருதுன்ற லெவல் காமிச்சிடும் அந்த ஜோனில் நம்ம என்டர் பண்ணோம்னா பெட்டர் ரிஸ்க் ரிவர்ட் ரிஷ்யூ இருக்கும் ஸோ அதுதான் பெரிய டிஃப்ரென்ஸ் பிட்வீன் ஒரு பிரேக் அவுட் சிஸ்டம் என்டர் பண்ணுறதுக்கும் ஒரு புல் பேக் சிஸ்டம் என்டர் பண்ணுறதுக்கும் ஏன்னா பிரேக் அவுட் சிஸ்டம்னா நீங்கள் ஒரு லெவல் தாண்டி போயிடுச்சுன்னா மார்க்கெட் கிட்ட கட்டணும் போகுன்றதுனால நீங்கள் என்டர் பண்ணுறீங்க பட் அதில் நிறைய ஃபால்ஸ் பிரேக் அவுட்டில் நம்ம மாட்டிக்கணும் பட் அதை அவாய்ட் பண்ணுறதுக்கு தான் இந்த புல் பேக்ஸ்க்கு வெயிட் பண்ணுறோம் ஸோ ஒரு அப் ட்ரெண்ட் இருக்கும் கண்டிப்பாக அந்த அப் ட்ரெண்ட் எப்போ கொஞ்சம் வீக்கன் ஆகி கீழே புல் பேக் கிட்ட வருதோ அந்த லெவலில் நம்ம என்டர் பண்ணும்போது ஓவரால் ரிஸ்க் ரிவர்ட் ரேஷியோ இட் ஃபேவர்ஸ் அஸ் ஸோ தட் இஸ் வை ஃபிபினாசி ட்ரீஸ்மெண்ட் இஸ் நோ வெரி குட் ஸ்ட்ராட்டஜி ஃபார் எனி கைண்ட் ஆஃப் இன்ட்ரடேட்டர்ஸ் நீங்கள் அதை எனி டைம் ஃப்ரேம் வச்சுக்கலாம் நான் ஃபிஃப்டின் மினிட்ஸ் டைம் ஃப